A partir da terça-feira da próxima semana, alunos e professores das séries finais de ensino da Rede Pública de Educação devem voltar às aulas presenciais. Uma testagem para a Covid-19 será realizada nos profissionais e estudantes para identificar possíveis contaminados e assim diminuir as chances de um surto da doença nas salas de aula. Ao todo, 7 mil testes serão realizados. 6 mil para alunos de 28 escolas da rede estadual de ensino e mil divididos entre diretores, professores e servidores da área administrativa. A ideia é criar um perfil epidemiológico de soroprevalência para analisar o comportamento do vírus nesse segmento específico. Será o primeiro procedimento dessa natureza realizado em Sergipe. Com o retorno, a gente já entra fazendo a testagem nesses alunos para verificar nessa população quantos estão atualmente com anticorpo para o coronavírus e quantos estão recuperados, já tiveram e já estão recuperados. A partir dessa primeira testagem, nós poderemos dar subsídios para o governo do Estado para critérios de reabrir as outras séries, por exemplo. A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional da Secretaria de Estado da Educação explica que cada escola será preparada para a realização da testagem. Nós temos uma estrutura aí já pensada, sendo montada cuidadosamente com as diretorias de educação e as escolas dos 28 municípios definidos né, na relação de testagem apresentada pela universidade. E neste momento nós estamos dialogando com cada escola para preparar prepará-la para é, a, a condição que, a, que os órgãos né, apresentam aí como indispensáveis à testagem. Inicialmente, os testes serão realizados em escolas da capital e da Grande Aracaju. A previsão é que todo esse trabalho de testagem seja concluído em um mês. Os critérios são estatísticos e epidemiológicos. Foram selecionados segundo as DRs, as regiões onde se encontra um conjunto de escolas estaduais, foram escolhidas as escolas com maior quantidade de aluno. Então, por DR, serão escolhidas três municípios com maior quantidade de aluno para serem testados.